welcome to another class of accountancy today we are going to study about the calculation of interest on capital നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നോക്കിയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പല സിറ്റുവേഷനുകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ട് അതിനെയാണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക ആ എമൗണ്ടിന് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പല സിറ്റുവേഷനിലും പലതായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നുള്ളതും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഈവൺ ഇഫ് ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് സജസ്റ്റ് ഓൾസോ ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഇസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ലോസ് ദെൻ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് നോട്ട് പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ടു ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോസിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് അലൗസ് ടു പേ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് ഏതാണോ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇഫ് സം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതായത് ഒരു വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസമോ ഏഴ് മാസമോ കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട്ണർ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദി എമൗണ്ട് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് ഒരു ജൂലൈ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന വൺ ലാക്കിനും കൂടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ എമൗണ്ടിനും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ ജൂലൈയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൽ ജൂലൈ മുതൽ ആ ഇയറിൻ്റെ എന്നാണോ അതുവരെയാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രോബബ്ലി ഡിസംബർ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ മന്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേ
profit share of profit ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ അതൊക്കെ less ചെയ്ത് ഈ കിട്ടുന്ന amount ഇൽ നിന്ന് അത് less ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് opening capital എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നേരെ reverse ചെയ്യാ closing capital ന്റെ കൂടെ drawings interest on drawings share of loss എന്ത് ചെയ്യാ add ചെയ്യാ അതിൽ നിന്നും salary commission share of profit less ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് opening capital എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് different situations ൽ വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി In case there are withdrawals out of capital as per agreement during the year. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഈ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ജൂണിലാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ എത്ര എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് വിഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് പിന്നീട് ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ എത്ര എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ടു ടുഗേദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ദ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് തിയറി പാർട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കേസിലും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫേമിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിന് ഒരു എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഗെയിനുമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇൻ ടു പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് എമൗണ്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് അതായത് പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു റേറ്റ് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻ ടു പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദി എമൗണ്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് എത്ര കാലം ബിസിനസ്സിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കാലം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വൺ ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വൺ ലാക്ക് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഇനി ആ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആ വർഷത്തിലുടനീളം ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതല്ല ആറ് മാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇൻ ടു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അതല്ല ഏഴ് മാസമാണെങ്കിൽ ഇൻ ടു സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെ എത്ര കാലം അത് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കാലം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇൻ ടു ദ പീരീഡ് 
പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കുക സി ആൻഡ് ഡി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഈക്വലി ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി വേർ സി റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡി റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഫസ്റ്റ് സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ ഡിയുടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസറിൽ എഴുതാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്ണർ സിയുടെ എങ്ങനെയാണ് സി കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്ണർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡി എന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ഡി കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വെൻ ദർ ഈസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫുൾ ഇയർ അതായത് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബിസിനസ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണുക രണ്ട് ഓൺ ദി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് മുതൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒരു ജൂൺ സിക്സ്ത്ത് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കാൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഈ ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മന്ത് എത്രയാണോ അത്രയും മാസം അപ്പം ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുക ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ organization and second that the additional capital which is brought by the partner and while calculating the additional capital we should note the date that is the date should be from the date of contribution to year end okay ennaano kondu vannathu avadam mudal aa oru accounting year close cheyyunnathu vareyulla date aanu nammal nokka okay ini adane base cheyidond oru problem nokkam A and B are partners in a firm. Their capital accounts showed the balance of first Jan- balance on 1st January 2010 as A rupees 30000 B rupees 20000. 
During the year 2010, A introduced additional capital of rupees 10,000 on 1st June 2010 and B brought in rupees 15,000 on 1st July 2010. The interest on capital is allowed at 6% per annum. Accounts are closed on December 31st every year. Calculate the interest on capital to be allowed to A and B for the year 2010. Now, we will the partners the capital balance. 30,000 20,000. Pinna A year ten A in the additional capital won't do ten thousand rupees first June ilum. Other pole B in the tender fifteen thousand first July one in the tiller. Kondu on the tiller. Number of interest on capital calculated six percentage rate the first Calculation of interest on capital. Ini first A. A's interest on capital कारण. अब आधे नो A initial stage जिले कोण्डो अंदर capital इत्रे आने हैं. Thirty thousand आना. Thirty thousand into six by hundred आधे हम चाहिए. 30,000 into 6 by 100 into 1. In the barimba, a petrol to 1,800 kitto. In a, is additional capital on the tender? Additional capital. Ethra additional capital on the tiller. Additional capital A introduced introduced additional capital of rupees 10,000 on 1st June. Now, we amount 10,000 into 6 by 100 into. This is the June. This is the interest capital. Now, 1st June is June. Include. So, June, July, August, September, October, November, December. Eight months. So, into 7 by 12. How much is it? Now, 350. So, total interest on capital is equal to total interest on capital of A is equal to Aditya 1800 plus 350. Ethra varum? Two thousand one hundred and fifty on in the A's capital in the parana. Either boy can the B's capital can't do it. Above next. Calculation of interest on capital of B. Now, we know that B is the capital of First, B is 20,000. Additional capital 15,000. First, July. Now, what do we do? First, B is the capital of 20,000 into 6 by 100 into 1. How much? 1,200. This is additional capital. Additional capital is 15,000 into 6 by 100 into and on the 1st July, we have to do it. So, July, August, September, October, November, December. 6 months into 6 by 12. So, how much is it? 450. Here is 450. Total interest on capital is 1650. This is the total interest on capital 
of B. Okay, in the end, the additional capital is the same as 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 the Interest on capital calculate it is calculated on the opening capital balance. In this case, we have opening capital balance and we have closing capital balance. We have to add the drawings, the interest on drawings, the share of loss. add the three outer column. In partner salary, commission, the share of profit. less in the opening capital balance. That is the interest in the calculator. Now, we will a problem. A and B are partners in a business. Their capital at the end of the year was 46,000. Now, this is the closing capital. That is the first partner. A is closing capital 46,000, B is 34,000. During the year 2011, drawings of A and B were 6,800 and 10,700 respectively. Interest on drawings charged was rupees 200 and 300. A had been credited with a salary of rupees 3,000 and B with a commission of 4,000. Profit during the year after making the above mentioned adjustments were 30,000. Calculate the above. Calculate the interest on capital at 6% for the year ending 31st December 2011. Now, we have the question. the format is the first capital at the end of the year. How much is 46,000? Next, 34,000. Now, what do we add? Drawings. That is, this 46,000. Drawings are A day and number no can the angle forty six thousand plus six thousand eight hundred plus and then interest on drawings number add a chayam plus interest on drawings add a chayam. I amount outer call at the lake rhythm other than them partners in the salary and the um minus a chayam other poly other than your commission and angle with a pay commission illa B matre commission or low other poly share of profit. Share of profit is 30,000. This 30,000 is ratio of equally distributed. Now, one partner is half and half. That is less than the opening capital. That opening capital is 6% interest on capital. Now, we will do this first. First, calculation of Interest on capital. First partner A. Apa format and the first capital at the end of the year. Capital at the end of the year. Ethriana forty. 6,000 dollar, 46,000, 46,000. In this window, we will add some drawings, some interest on drawings, some add. We will add some add drawings. Add interest on drawings. Drawings amount at three and number eight a matra jayunolo above eight drawings of A and B A three and six thousand eight hundred at the point interest on drawings two hundred above drawings in David Travarium even a inner call of the light either six thousand eight hundred interest on drawings two hundred okay in Either random add say the dollar amount in the yanam outer column the lake either now seven thousand. In either number in the less partners salary commission 
share of profit. Now first, partner's salary. Now, if we have a commission, a salary, we will commission. Now, we have commission. a salary. 3,000 and a good share of profit 30,000 to the partner's salary 3,000 that's the share of profit share of profit 30,000 total profit 30,000 into 1 by 2 and the partner's side of the equally distribute 15,000 now, this is the outer column. 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 This is the E35,000 is the capital at the beginning of the year. Capital at the beginning of the year. Now, we have the opening capital. What is the opening capital? The interest on capital. The interest on capital is the rate of 6% is the Interest on capital ganaan. Interest on capital is equal to thirty five thousand into six by hundred. Petra two thousand one hundred. Ipanamla aid and the interest on capital contributu. In your day polatanam can the anam B day interest on capital contributicana. B. Now, look. First, capital at the end of the year. B is the capital at 34,000. 34,000 is 10,700 drawings. That is 300 interest on drawings. 34,000 Closing capital, that is drawings 10,700, interest on drawings 300. This is the outer column. 11,000 is the outer column. This is the outer column. This is the partner's salary. This is the partner's salary. This is the partner's salary. Commission is the partner's salary. Partners Commission. Ethra Varun under Commission. Commission. B with a commission of 4000 and the other. Padil in the 4000 less Jayanam. Commission 4000. Share of profit Ethra 15,000. Either under Gudi add Jay the amount in the outer column the lake 18,000. In 34,000 plus. 11,000. How much? 45,000. 45,000 is 18,000. It is the opening capital balance. Here is 15,000 plus 4,000. How much? 19,000. Then 45,000 minus 19,000. How much? 26,000 is the opening capital balance. How much? This opening capital balance is... That's why we will calculate the interest on capital. Then, equal to 26,000 into 6 by 100. 1,560. This is B's interest on capital. Okay, same thing. B is the interest on capital. Fourth case, that is when there is withdrawal out of capital. That is when capital is withdrawn. What do we do in this case? We do the opening capital. That is when 
ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് ആ വിഡ്രോ ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇയർ എൻഡ് വരെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെയും കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ടു ലാക്കിൽ നിന്നും ഒരു ജൂൺ ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണുക ആദ്യം ജൂണിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക അതായത് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടു ലാക്കിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ അത് കാണുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ എത്രയുണ്ടോ ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും അപ്പോൾ ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ഇനി ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ലാക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു റേറ്റ് കണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നോക്കുക M and N are partners sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2. Their capital balance on 1st January 2010 were rupees 40,000 and 30,000 respectively. On 1st July 2010, M had withdrawn. Drawings are the same as 10,000. September is the same as 6,000. Out of capital is the same as 6,000. Out of capital is the same as 6,000. Calculate interest on capital at 6% per annum for the year ending 31st December 2010. Now, let's do it. First, let's look at what we did. Now, M and N are the two partners. Look at M and N. Now, let's look at what we did. How much is it? അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് അവർ എന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എം ഹാഡ് വിഡ്രോൺ ടെൻ തൗസൻഡ് എം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആയപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആയപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ എൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ സിക്സ് തൗസൻഡും വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര പറയുന്നത് റേറ്റ് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നോക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എം എമ്മിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര മാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള അതായത് ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസം ബാക്കിയുള്ള സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് 900 ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 
2100 ആണ് എന്ത് എമ്മിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ബിയുടെ നോക്കുക സോറി എന്നിൻ്റെ നോക്കുക എന്നിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അതായത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മാസം ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടാത്തത് എന്താ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെപ്റ്റംബർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഓൾറെഡി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനി എത്രയുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള മാസം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ബാക്കിയുള്ള നാല് മാസം ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഫോർ എയ്റ്റി ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് എന്നിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ സി യു വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്